ఇప్పటి వరకు చూసిన సత్యదేవ్ గారు వేరు అండ్ ఇప్పుడు మాత్రం న్యూ అవతార్లో సత్యదేవ్ గారు కనిపిస్తున్నారని చెప్పాలి న్యూ స్క్రిప్ట్తో సత్యదేవ్ గారు కనిపిస్తున్నారని చెప్పాలి ఎస్ కృష్ణమ్మ అనేది డెఫినెట్గా మనందరికీ ఒక ఎమోషన్ విజయవాడలో ఎస్పెషల్లీ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి అదొక ఎమోషన్ అని చెప్పాలి ఇందులో కథ కథనంతో పాటు చాలామందిని ఇంకా క్యూరియాసిటీ పెంచడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది కొరటాల శివ ప్రజెంట్స్ అని వస్తుంది అనమాట దీన్ని శివ గారు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు సో దానికి సంబంధ అసలు శివ గారికి దీనికి సంబంధం ఏంటి అది ఎలా కుదిరింది అసలు ఎలా జరిగింది అనేది తెలుసుకుందాం అలాంగ్ విత్ నాతో పాటు కొరటాల శివ గారు అండ్ దీన్ని డైరెక్ట్ చేసిన గోపాలకృష్ణ గారు అండ్ మనందరికి చాలా చాలా ఇష్టమైన మన సత్యదేవ్ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి హాయ్ హలో సో నేను చెప్పింది కరెక్టే కదండి మండు తెండల్లో రివెంజ్ కూడా మండుతుంది చాలా చాలా ఒక రేంజ్ రివెంజ్ కనిపిస్తుంది నాకు అక్కడ టీజర్లో చూస్తేనైతే ఫుల్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అంతే ఎందుకంటే మీరు అంత మొహమాటంగా మాట్లాడుతున్నట్టు అని అనిపిస్తుంది పక్కనే శివ గారు ఉండడం వల్ల ఇది గౌరవంతో కూడుకున్న భయంతో వచ్చిన మొహమాటమైతే ఇంటర్ఫేస్ చేయడం కదా అంతే కానీ నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకున్నారు గుడ్ అండ్ డెఫినెట్ గా శివ గారు ఇందాక నేను మెన్షన్ చేసినట్టు మీ పేరు దీనికి రావడం అనేది ఇంకా ఎక్కువ క్యూరియాసిటీని పెంచింది అని చెప్పాలి సినిమా లెవర్స్ లో ఈవెన్ దో ఇండస్ట్రీలో కూడా సో అసలు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని లాగింది మీ పేరుని లాగింది ఏమి ఉంది కథలో అంటే ఫస్ట్ మై ఫ్రెండ్ ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గారు సో ఆయన గోపాల్ చెప్పిన కథ విని ఒకరోజు ఊరికే ఒకసారి నువ్వు కూడా వింటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నా దగ్గర తీసుకొచ్చారు కథని నాడు ఒక త్రీ అవర్స్ ఇచ్చారు నరేషన్ కృష్ణ టెన్షన్ పడుతున్నాడు అంటే మరీ సరే వచ్చి కూర్చోబెట్టాను ఏదో ఒక అరగంట ముప్పై గంటలు అయిపోద్దేమో స్క్రిప్ట్ అని మనం మధ్య మధ్యలో బ్యాక్ స్టోరీలు ఇది అది ఇది మొత్తం చెప్పుకుంటా ఉంటే కృష్ణ ఏంటంటే నేను మొహమాటంగా ఇంకా కృష్ణ మీద మొహమాటంతో వింటున్నానేమో అని ఒక గంట గంటన్నర అయింది బ్రేక్ సరే సరే టీ దాకి సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ చేద్దామని కృష్ణ నేను పక్కన తీసుకుని వెళ్ళి మరి ఇబ్బంది గుంటకి వెళ్ళిపోదాం అని ఊహించలే మరి ఇంత సేఫ్ ఎత్తుకున్నా వెళ్ళి సెకండ్ హాఫ్ ఫ్లోర్లో వినేద్దామన్న సో నేను అనేసరికి సరే మొహమాటంగా వింటున్నానేమో అనుకుని అంటే మనోడు ఇక సెకండ్ హాఫ్ కూడా స్టార్ట్ చేసేసి చెప్పేసిన తర్వాత కృష్ణతో నేను చెప్పా సో ఐ షుడ్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని సో కథ వినే వినంగానే అంటే ఎక్కడో తను ఐడియా తను చెప్పిన విధానం ఎవ్రీ సీన్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తిరిగినట్టున్నాడు ఆ విజయవాడలో ప్రతి సందు గందు తిరిగి ఆయన విజయ పనుకుంటా సో కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్పాడు ప్రతి సీన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది అందుకు వెంటనే సత్యానే అని చెప్పి అనుకున్నాడు ఐ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ యాక్టర్ ఈజ్ ఇవాళ ఉన్న చాలా మంది యాక్ట్రెస్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ యాక్టర్ సత్య no doubt about it no doubt it asalu <laughs> most underrated actually sure true de ok scene iste raskunna vaadiki pranam betasadu aa scene lo his expressions gaane and body language gaane than emote vidhanam gaane so than annapudu naaku ekado everything is falling into place anni correct ga unnai nanipichindi vela team gaane than anukuna casting gaane anta సో దీన్ని వదిలే ప్రసక్త లేదని అనిపించింది వెంటనే లెట్స్ గో హెడ్ అని చెప్పి అనుకుని ముందుకు వెళ్ళాం సో దట్స్ హౌ ఐ గేమ్ టు దిస్ ఫిల్మ్ రైట్ మీరు మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విన్నారు శివ గారు బికాస్ యూఆర్ ఏ రైటర్ డైరెక్టర్ యూనో డెఫినెట్లీ సూపర్ హిట్స్ అందుకున్న డైరెక్టర్ సూపర్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ అండ్ ఒక డైరెక్టర్ న్యూ డైరెక్టర్ వచ్చి అది కూడా నర్వస్నెస్తో వచ్చి ఒక స్క్రిప్ట్ నరేట్ చేసినప్పుడు మీరేమనుకున్నారు అండ్ ఈ కథలో ఆ యూఎస్బి ఏమనిపించింది మీకు యూనో సరికొత్తగా బోలేడని కమర్షియల్ సినిమాలు మీరు చేశారు అండ్ చూశారు సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎంత ఎంగేజింగ్ ఉంది ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం అనేది ఎనీ స్క్రిప్ట్లో ఇప్పుడు కథల్లో బీభత్సాలు ఏమి ఉండవు కొత్త కొత్తగా శంకరాభరణాలు ఏమి రాయలేము ఎవరం సో బట్ అతను చెప్పిన పాత్రలు ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కానీ వాళ్ళ మధ్య జరిగే సన్నివేశాలు ఇమోషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనం అల్లికి అంటాము అసలు ఎవ్రీ సీన్ అలా కరెక్ట్గా అల్లాడు ప్రతిది అండ్ ఎక్కడో ఇమోషన్ కూడా నాకేమనిపించింది జనరల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితాల్లో ఏదో ఒక హోప్ ఏదో ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది బోల్డ్ కళ్ళగా నేస్తాం జీవితాల్లో 
అవో అంటే ఎస్ టు బి వెరీ హానెస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్కి వాళ్ళ డ్రీమ్ షాటర్ అవుతాయి సక్సెస్ రేటు ఐ డోంట్ ఈవెన్ థింక్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉందని ప్రపంచంలో సో ఎక్కడ ఎక్కడ సర్దుకుపోవాలి అంటే ఏదో ఒక కలగంటం ఆ కళ్ళలో కొంచెం నెరవేరుద్ది ఒక స్థాయికి చాలే అనుకునే వెళ్ళిపోతాం ఈ సినిమాలో పాత్రల కోరిక అయితే నేను విన్న కథలో అసలు ఆ కథ ఆ డ్రీమ్ షాటర్ అవ్వడానికి వీలేదు అంత చిన్న కోరిక వాళ్ళది మనం కూడా ఒక చిన్న కుటుంబాన్ని ఏర్పరచుకొని బతకాలరా ఇదే వాళ్ళ కోరిక నాకు తెలిసి ఇంతకంటే చిన్న కోరిక ప్రపంచంలో ఏ మనిషికి ఉండదేమని ఫీలింగ్ నాకు శివగారు చెప్తూ ఉంటే నాకు అనిపిస్తుంది ఆడియన్స్ విట్నెస్ చేయబోతున్నారు దీన్ని కాకపోతే శివగారు చాలా కనెక్ట్ అయ్యారు కానీ వాళ్ళు చేసే విధానం కూడా అంటే దేర్ పేషెన్స్ దేర్ వెయిటింగ్ ఏంటి <laughs> 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 పైకి వచ్చి కృష్ణ అబ్బాయిని తీసుకుని రేపు గోపాలని తీసుకుని రేపు నువ్వు ఒకసారి ఆఫీస్కి రా సెకండ్ సినిమాకి కూడా అడ్వాన్స్ ఇచ్చేద్దాం అండ్ ఇంకొకటి నా రిక్వెస్ట్ రేపు ఒకసారి ఆఫీస్ తీసుకురా నాకు అసలు కంటి చూపు నోటి మాట ఏం లేవు ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు మామూలుగా అక్కడికే చెమట పట్టేసి కూర్చున్నాను అయితే వెంటనే రేపు వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోతుంటే ఏమంటున్నారు మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం అని చెప్పి కృష్ణ గారితో పర్మిషన్ తీసుకుంటే కృష్ణ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ నేను దీంట్లో ప్రమోటర్గా ప్రజెంటర్గా నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చా అనగానే ఇద్దరు నూరేళ్ళు పెట్టుకుని ప్రొడ్యూస్ గారు నేను ప్రమోషన్ కిందకు వచ్చాం కామ్గా ఆయన వెల్వేశ్వర్గా ఓ పావు గంట విని కథ జడ్జ్ చేస్తారని తీసుకెళ్ళడానికి మా ఇద్దరికి పెద్ద వరంలాగా అనిపించింది అదైతే కోరిక అంటే కదా వచ్చింది ప్రతి యాక్టర్కి ఒక కోరిక ఉంటుంది ఇందాక చెప్పారు కొన్నిసార్లు మనం సూపర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉన్నా అనుకున్నంత ఫలితం రాదు ఇందాక హీ మెన్షన్ దాట్ బట్ ప్రతి యాక్టర్కి ఉండేది ఒక మాస్ ఒక ఫిల్మ్ పడాలి అని ఒక మాస్ రోల్ చేయాలని బికాస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎస్పెషల్లీ ఆ మాస్ కదా ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఫైనెస్ట్ యాక్టర్గా మీకు ఆ పేరు ఉంది యూనో మీరు ఆ స్థలాన్ని తీసుకున్నారు ఆ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు కాకపోతే ఈ ఫిలిం యూనో ఇది ఇంకొక ఇరవై మెట్లు టక్కని పైకెక్కించినట్టు అనిపిస్తుందా ఏమనిపిస్తుంది అండ్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఫర్ దే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే దీనికంటే ముందు సో ఫస్ట్ ఏ ఇంటర్వ్యూ చెప్పినా ఫస్ట్ గోపాల్ నరేషన్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతారు సార్ చెప్పినట్టు ఎందుకంటే నేను నరేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు సార్ ఇలా శివ శివ శివకర్టలా గారికి నచ్చింది సో ఆయన సైడ్ నుంచి నాకు లైక్ ప్రజెంటర్గా సార్ ఉన్నారు ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు అంటే నాకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఏంటి శివ సార్ కొరటాల శివ గారికి నచ్చేసింది సో ఇంకా అంటే నాకు ఇప్పుడు బేసికలీ నాకు నచ్చడం అనేది లాంచ్ అంటే లైక్ ఆ పేరు యాడ్ అవ్వడమే నాకు చాలా చాలా గొప్ప విషయం కదా సో గ్యారంటీ ఇన్ని గొప్ప సినిమాలు చేసిన సార్కి కథ నచ్చిందంటే నేను ఫస్ట్ థింగ్ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టోరీ అదిరిపోయి ఉంటుంది సో వెళ్తున్నాను నరేషన్కి వెళ్తున్నప్పుడు అందరూ శివ గారికి మూడు గంటలు ఇచ్చాడు అతనికి మూడు ఇరవై అతనికి మూడు నలభై ఇలాగా ఒక లెక్కేసి చెప్పారు చూద్దాం నీదేనా బ్రేక్ అవద్దు ఈరోజు అని చెప్పి లోపలికి వెళ్ళా అది నాలుగు ఇరవై అయింది ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇచ్చాడు రికార్డ్ అయింది నాది ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇచ్చాడు ట్రస్ట్ మీ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద టైమ్ గీత గారు ఆ నాలుగు గంటలు నేను అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కనీసం యూజువలీ ఓ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మనకి ఎక్కడో అడ్యూట్ అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది మనం మళ్ళీ తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము బట్ ఫోర్ అవర్స్ నాకు ఆర్థికంతో నిజంగా కూర్చోపెట్టి ఆ కథ మొత్తం చెప్తుంటే నాకు నో నాకు మాట్లేదు నిజంగా నాకు అంటే అంత గొప్ప సినిమా అంత గొప్ప పాత్ర భద్ర అండ్ పాత్రలు శివ కోటి అనే ముగ్గురు పాత్రలు చుట్టూ తిరిగే ఆ కథని అంత అద్భుతంగా రాశాడు అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ స్టోరీ ఫర్ మీ అంటే నేను పర్సనల్లీ ఫీల్ అయిన ఒక ఎమోషన్ కానీ లేకపోతే మీరు అన్న వాట్ ఎవర్ ఎలిమెంట్స్ అవన్నీ ఉంటానే ఉంటాయి బట్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక యాక్టర్ కి పర్ఫామ్ చేయడానికి ఒక ఎమోషన్ తోడు అయితే అది నిజంగా అంటే డబుల్ ది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ అలా పర్ఫామ్ చేసే రోల్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేసే పర్సన్ యాడ్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది 
సో నాకు అరే నాకు ఎప్పుడు ఆ రూటెడ్ కింద రియలిస్టిక్ పాత్ర దాంతో పాటు ఎలిమెంట్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యి దాంతో మెయిన్ ఎమోషన్ యాడ్ అయ్యి ఫిల్మ్ చేయాలని ఎప్పటి నుంచో చాలా కోరిక నాకు కృష్ణమ్మ నాకు అది వందకి వంద శాతం ఆ కోరిక నెరవేర్చింది అంటే నా ఆ చిన్న కోరిక అగైన్ అందరూ చిన్న చిన్న కోరికలు నెరవేర్చుకుంటూ వెళ్ళిన కృష్ణమ్మలో నాది ఏంటంటే భద్ర అనే పాత్ర అది నన్ను ఎత్తుకుంటూ రావడం నా వరంగది నేను భావిస్తాను భద్ర అనే పాత్ర ఈ సినిమాలో సత్య పెర్ఫామ్ చేసిన విధానం అతను దానికి ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసిన విధానం ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లు దాటి వాళ్ళ మనసులోకి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు భద్రగా అతన్ని జనాలు గుర్తుపెట్టుకునే స్థాయిలో అతను పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇందులో డెఫినెట్గా సత్య ఆల్రెడీ మనసుల్లోకి ఇంట్లోకి వెళ్ళడం జరిగిపోయింది ఇది డెఫినెట్గా ఇంకా ఇది ఇంకా ఇంకా లోతుల్లోకి తీసుకెళ్తుందని చెప్పాలి ఇది కొన్ని పాత్రలు ఇంటి వరకే కాదు కొన్ని జనరేషన్స్ వారు మాట్లాడుకుంటాం ఇప్పుడు మిర్చి గురించి కానీ లేకపోతే జనతా క్యారేజ్లో కొన్ని సీన్స్ గురించి కానీ లైక్ అంటే బోల్డ్ అంత బిజీ బిజీ లైఫ్లో ఉండి కూడా ఇట్స్ లైక్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా సన్ సన్నివేశం వచ్చినప్పుడు సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడో ఒక కామన్ ఒక మనిషి మీద అని అనిపిస్తుంది లిటరలీ డైరెక్టర్స్ ఆల్వేస్ లైక్ వాళ్ళు ఉండబట్టే అనిపిస్తుంది ఓ మేము చూడగలుగుతున్నాం ఇవన్నీ జరిగిపోయిన విషయాలు జరగబోయే విషయాలు జరుగుతున్న విషయాలు చూపించేది డైరెక్టర్ అనిపిస్తుంది నాకైతే సో ఫస్ట్ సత్య ఓకే అయిపోయిన తర్వాత సో క్యాస్టింగ్కి మిగిలిన పాత్రలు ప్రతి పాత్ర సినిమాలో చాలా కీలకం మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అసలు ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళందరినీ పట్టు అంటే ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మ్స్ టు ద టీ సార్ అన్నట్టు యు కా అంటే మీరు ఇలా చూపు తిప్పుకోకుండా చేస్తారు అందరూ అండ్ అందరూ అంటే ముందు ఎప్పుడో అంటే అన్ని సినిమాలో చూసిన ఫేసెస్ అంటే క్యారెక్టర్స్ కాదు యాక్టర్స్ కాదు తను కొంతమందిని వెళ్ళి వించిపేట నుంచే పికప్ చేసుకొని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చిన్న పాత్ర కూడా మనకు గుర్తుంటుంది సినిమాలో ఒక చిన్న కానిస్టేబుల్ పాత్ర వేసిన అతను కానీ వీళ్ళ పక్కన తిరిగే వించిపేట తిరిగే కూర ప్రతి పాత్ర గుర్తుండిపోద్ది అది ఎందుకంటే నేను ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి సినిమా మనం రెడీ అయిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు ముగ్గురికి వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి సినిమా చూపించాం అంటే ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి వాళ్ళు అమ్మటే ఆ పాత్ర ఎవరు చేసింది వాళ్ళ నెంబర్ కావాలి వీళ్ళ నెంబర్ కావాలి వాళ్ళకి అప్పుడే పాపం సువేరే సినిమాల్లో వేషాలు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ కానీ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే ఈ సినిమా డైరెక్టర్ ఈ సినిమాలో చేసిన వేరే యాక్టర్లు అందరూ బిజీ అయిపోయారు అనమాట అయితే వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండ్ కృష్ణమ్మ అని టైటిల్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆ పేటలో జరుగుతుంది కాబట్టి విజయవాడ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంది కాబట్టి లేకపోతే ఎనీ అదర్ రీజన్ అలాగేనండి కథ సోలే దాని నుంచి పుట్టిందండి అంటే ఒక నది కృష్ణ నది అది జనరల్గా అందరికి నది చిన్నప్పటి నుంచి దాంట్లో పుట్టి పెరిగి దాంట్లో ఎదురు కొట్టుకుంటూ పెరిగి మాకు ఒక చిన్న ఎమోషన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక అమ్మఒడిలోకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు సో దాని నుంచి క్రియేట్ చేసుకునే ఎమోషన్ ఎప్పుడు పుట్టిందో ఎలా పుట్టిందో తెలియని ఆ నదికి ఎక్కడ పుట్టారో ఎలా పెరిగారో తెలియని వీళ్ళ ముగ్గురికి భద్ర శివ కోటి అని మెయిన్ అందులో లేదు వీళ్ళ ముగ్గురికి ఉన్న ఒక ఒక మాటల్లో చెప్పలేని చూపులతో పట్టుకుని చూపులతో ఆస్వాదించగలిగి ఒక అనుబంధాన్ని ఇందులో ఒక దృష్టి కావాలిగా తీసుకెళ్ళి కృష్ణమ్మే వీళ్ళకి అమ్మ నాన్న అన్ని అండ్ ఇంకో విధంగా కూడా అనుకోవచ్చు చాలా హాయిని ఇస్తూ ఉంటుంది కృష్ణ మనం మామూలుగా చూస్తూ ఉంటే అదే ఎప్పుడైనా వరద వచ్చినప్పుడు అది అంతే ఇది కూడా భయపెడుతూ కూడా ఉంటుంది అనమాట కృష్ణమ్మ సో ఇది కూడా ఈ యాంగిల్ కూడా చూడొచ్చు ఈ స్క్రిప్ట్ కి ఈ టైటిల్ కి మంచి యాప్ అనుకోవచ్చు నది ఎప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటుంది ఇక ఎవరు కెలకూడదు అదే ప్రకృతిని నదిని కెలకనంత వరకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కెలిగితే రెండో ముఖం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సినిమాలో కూడా ఖచ్చితంగా ఆ రెండో ఉగ్ర ఉగ్రకృష్ణమ్మని కూడా చూస్తారు రైట్ సో మీరు సినిమా చూసేసారని విన్నా నేను నాకు చెప్పారు ఇందాక సో చూసినప్పుడు అలా అనిపించింది శివ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వెంటనే అదే అన్నాను అసలు ఇది ఫర్ గెట్ అబౌట్ రేపొద్దున ఎంత పే చేస్తుంది అవన్నీ మనకు తెలియదు కానీ తను ఏం చెప్పాడో జనరల్గా ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్స్ అంటే వాళ్ళు రాసుకున్న కథ ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళు రాసుకున్న కథే అందులో ట్రావెల్ అయి ఉంటారు అంటే కొన్ని సీన్లు నేను అంటే బీయింగ్ ఎ రైటర్ బీయింగ్ ఎ డైరెక్టర్ తను చెప్పినప్పుడు ఇది ఇలా ఉంటుంది అని ఊహించుకుంటాం కదా కొన్ని సీన్స్ హిట్ ఇట్ బెటర్ దాన్ దాట్ వెరీ హానెస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ యూ నాకు అది అంటే విన్నప్పుడే అంత ఇష్టం అంటే 
వీళ్ళని చాలా అంటే వీళ్ళ డ్రీమ్స్ షాటర్ అయిపోయినాయి అని చెప్పాను కదా అప్పుడు అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళ డ్రీమ్స్ని షాటర్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారో ఎవరికి పుట్ట వాళ్ళకి తెలియదురా వాళ్ళు ఏం చేయగలరు వాళ్ళ బతుకులు అంతేనని అని ఓ మాట అంటారు వాళ్ళు ఈయన సీల్ కమ్ బ్యాక్ చాలా కాలం ఎదురు చూసి వచ్చి వాళ్ళని పరిష్ చేసేటప్పుడు ఒక మాట అంటాడు ఎప్పుడు పుట్టామో ఎక్కడ పెట్టామో ఎవరికి పుట్టామో తెలియకపోవటం కాదురా బాధ ఏంటో ఎందుకు చచ్చిపోతున్నామో ఎవరి చేతులు తెచ్చిపోతున్నాము తెలియకపోవటం బాగా నచ్చిన సీను మాట అది సత్యం నేను ఒక అర్బన్ క్యారెక్టర్లో చూశాను కానీ ఇంత రస్టిక్ రూరల్ క్యారెక్టర్లో నేను ఇంతవరకు చూడలేదు బట్ నాకు ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది కానీ అది ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ అవుద్దని నాకు తెలియదు సెట్లోకి వచ్చే డైలాగ్ చెప్పగానే అందరం దొరికిపోయాడు భద్ర ఇతను నుంచి పేడ భద్ర దిగిపోయాడు అంతే అనిపించింది అండి ఎక్కడి మేమేం చెప్పడం పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా వచ్చేసారు రైట్ సత్య మీరు ఎక్కడ మెన్షన్ చేసినా ఇది మెన్షన్ చేస్తున్నారు లైక్ ఇది హండ్రెడ్ క్రోస్ కథ అని చెప్పి సో ఏంటి అంటే దానికంటే ముందు గీత గారు ఈ మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఈ ఫిల్మ్ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అని మేము ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే అంటే మోర్ దెన్ దాట్ ఇది గోపాల్ విజయం అని ఎందుకంటే శివ గారు యాజ్ అ రైటర్ యూనో యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ ఈ కథను ఆమోదం తెలపడమే బిగ్గెస్ట్ విన్ ఫర్ గోపాల్ నా ఉద్దేశంలో ఎందుకంటే ఐ థింక్ శివ గారు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇందులో చేంజెస్ కూడా ఏం చెప్పలేదు స్ట్రేట్ అవే ఉన్నది ఉన్నట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీయండి అని చెప్పడమే బిగ్గెస్ట్ విన్ ఈ ఫిల్మ్కి ఎందుకంటే అంత గొప్ప కథ రాసుకున్నాడు ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే తనలో ఉన్న చాలా గొప్ప విషయం ఇన్స్టెంట్ క్యూలో డైలాగులు రాసేస్తాడు అండ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆ పర్స్పెక్టివ్ మనకు అర్థం కాదు చూడడానికి మామూలుగా ఎలా కూర్చొని ఇది ఎలా ఉంది అంటాడు అంటే అది జరగాలంటే ఎన్నో సంఘర్షణలు జరగాలని నా ఫీలింగ్ అలాంటి డైలాగులు రావాలంటే సడన్గా ఆన్ క్యూ చాలా అద్భుతమైన డైలాగ్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు సో అది ఇట్స్ ఆల్ గో గోపాల్ అంటే ఈ కథ తను చాలా అద్భుతంగా రాసుకున్నాడు అండ్ నేను ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి ఇది వంద అంటే నన్ను అడిగారు ఇది ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తుంది లేకపోతే దీని సక్సెస్ ఏంటి అంటే ఫర్ మీ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఈ కథ వంద కోట్లు కదా అంటున్నాను అది వంద కోట్లు తెస్తుందో లేదో అది పక్కన పెడితే ఫర్ మీ ఇట్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్ ఫిల్మ్ ద స్టోరీ అంత రిచ్ కంటెంట్ ఇది ఆ కంటెంట్ వైజ్ దీనికి దీనికి ఇచ్చే వాల్యూ వంద కోట్లు నేను అంటున్నా అంటే ఎగ్జాంపుల్ నా మైన్స్ నా మదిలో ఉండే నా మనసులో ఉండే ఇది చెప్తున్నాను అంత గొప్ప కదా అంటున్నాను రైట్ డెఫినెట్ గా గొప్ప కథలు గొప్పగానే ఉంటాయి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా తనకి చాలా సార్లు చెప్పాను గారు అంటే గోపాల్ డెఫినెట్లీ డెబ్యూ డెబ్యూ ఫిల్మ్ బట్ తను చాలా గొప్ప కథలు మనకి మనకి ఇస్తాడని నా నమ్మకం తనకి ఆ టింజ్ ఉంది నేను అన్నట్టు ఆ సంఘర్షణలు అన్నీ ఎన్ని జరిగే లైఫ్లో తెలియదు కానీ ఆన్ క్యూ మనతో చాలా నార్మల్గా ఉండే మనిషి అలాంటి లైన్స్ ఇవ్వడం మటుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైన్ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు మా మురికిని అంటిన మా ఒంటి గంటిన మురికిని దాటి చూడలేరు అని ఒక డైలాగ్ అంటాడు అది అది కూడా అప్పుడుకప్పుడు రాశాడు అంటే పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు చదువుతుంటారు మా ఒంటి గంటిన మురికిని దాటి చూడలేరని ఒక ఒక ముసలాయన ఎవరో తిడతాడు భద్ర అనే క్యారెక్టర్ ఎంత డెప్త్ ఉంది అంటే అంటే ఎవడో ఒక రెగ్యులర్ ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ వెళ్ళని అంటే వాళ్ళ అమ్మాయి వెళ్ళ వైపు చూస్తుంది అనే భర్త రెగ్యులర్ ఫాదర్ లాగే బిహేవ్ చేస్తాడు కదా మించిపేట కుర్రోళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి మా అమ్మాయి చుట్టం ఏంటి అని బట్ ఆ ఫ్రెష్ ఉన్నప్పుడు పక్కన బోల్డ్ పుస్తకాలు ఉంటాయి అంటే ఆ ఫాదర్ బోస్ చదువుతున్న పుస్తకాలు ఎందుకని పుస్తకాలు చదివి మీరు ఇదే చూడలేనప్పుడు ఎన్ని చదివి మీరు మాడే మాట అదే సో యాక్టర్ డైరెక్టర్ సో డెఫినెట్ గా యూనో వాళ్ళు వాళ్ళ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు కాలభైరవ దీనికి ఆన్ బోర్డ్ కూడా రావడం జరిగింది ఎందుకంటే ఒక ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తను కిరోణి గారు అబ్బాయి సో తను ఎంతవరకు ఎందుకంటే తను ఇచ్చిన సాంగ్స్ నాకు చాలా థీమ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది దాంట్లో అసలు అమేజింగ్ అనిపించింది నాకు ఆ సౌండ్ ఎందుకో జనరల్లీ అమ్మాయిలకు మెలడీస్ నచ్చితే నాకు ఆ సౌండ్ నచ్చింది అంటే ఫస్ట్ అప్పుడు తెలుసు కిరోణి గారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది మంచి మెలడీస్ ఇస్తాడని కానీ బట్ మేము అనుకున్న క్యాన్వాస్కి ప్రతి పాట ఆర్ఆర్ కానీ అసలు ఎవ్రీ సాంగ్ కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ సాంగ్ అయితే నాకు ఎన్నిసార్లు వింటాను ఆ పాట అయితే నేను అంటే అసలు అంటే ఎంత అద్భుతంగా కొట్టాడంటే అది వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనే ఉంది అది అంటే ఆ సీను 
మా మా అతని భయమైన మా భయం అయినా మాకు అర్థమైనట్టు వాళ్ళకి అర్థం వద్దా అనే ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది టెక్నీషియన్ డైరెక్టర్కి బట్ మాకంటే బెటర్గా అర్థమయ్యి ద వే హీ డెలివర్డ్ ఆ సౌండ్ ఆ సీన్ని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి తీసుకెళ్ళిన క్రెడిట్ మాత్రం భైరవే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ త్రీ సాంగ్స్ అయితే ఎంత అద్భుతంగా కొట్టాడు మూడు పాటలు అండ్ చాలా రీల్స్ మొత్తం ఒక పాట మీద నడుస్తూ ఉండింది అండ్ ఆ సాంగ్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ నేను కృష్ణమ్మ సాంగ్ కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ సాంగ్ నాకు అది సినిమా వచ్చాక దాని ఇంపాక్ట్ కట్ట తెలుస్తుంది రెగ్యులర్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ అవి లేని పాట కాబట్టి యూట్యూబ్లో ఇప్పుడు దాని ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి చాలామంది దాన్ని చాలాసార్లు వింటారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అందులో నా కథ మొత్తం సోల్ ఉంటుంది అందులో అది నేను ఎలా చెప్పాలి తెలియక దాని ఒకదానికి నేను గంట పాటు నేరేషన్ ఇస్తే తను కూల్గా ఎన్నాడు ఇని వెళ్ళిపోయాడు ఏమర్థమైందో ఏంటో అని నేను మళ్ళీ ఫోన్లు చేస్తా రెండు మూడు సార్లు ఇసుకస్తూ ఉండేవాడిని భైరవాను అనంత ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకు ఇద్దరికీ చెప్పాను ఇద్దరు ఏం మాట్లాడుకున్నారు తెలియదు ఫస్ట్ ట్యూన్ వచ్చాక ఇతను సాంగ్ రాసి పంపిస్తాడు అమ్మో ఇతంతా ఎలా వస్తుందో ఇతను ట్యూన్ ఏమిస్తాడు నేను జడ్జ్ చేయగలనో లేదో ఫస్ట్ సినిమా అనేసి అనుకుంటే తను గెస్ట్ చేశాడు ఫస్ట్ డెబ్బిడెంటు ఈ ఇలాంటి ఒక సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ని ఈ కథను రిఫ్లెక్ట్ చేసే దానికి దీనికి కమర్షియల్ హంగులు ఉండవు తను ఎలా డేట్ చేస్తాడు తను కూడా అదే ఫీల్ అయి ఉంటున్నాడు లిరిక్ రాయించుకుని అనంత తోటి లిరిక్ రఫ్కు పాడేసి నాకు పంపించాడు ఫస్ట్ మాటగా నేను పడిపోయా కృష్ణమ్మ కృష్ణమ్మ నీలాగే పొంగిందమ్మా మాలో సంతోషంగా నదికి రిలేట్ చేసుకుంటే వీళ్ళ జీవితంలో రాగానే ఇద్దరు బలి తెచ్చారు అనిపించింది అండి అక్కడ మటుకు నాకు వావు మూమెంట్ నాగా ఈ సినిమా మొత్తమే ఉంటుంది అంటే మాకు నాలుగు గంటలు చెప్పాడు అతనికి సాంగ్ సిచ్యువేషన్ గంట చెప్తాడు అతను పొరపాటున ఏమన్నా కొంచెం నచ్చని తెస్తే ఇంకో రెండు గంటలు ఇస్తాడు అనే భయం కూడా ఉంటుంది సో దానికంటే ముందు మనం చేసి పంపించేద్దాం బెస్ట్ చేస్తే బెటర్ ఏమవుతుందో మనలో సాంగ్ కూడా రైట్ చాలా కూల్గా బ్రీజీగా భలే కథలో భలే కలిసిపోయి వెళ్ళిపోయింది సినిమాలో అవి అవి భైరవా నుంచి రావడం నాకు తెలిసి ఇది ఫస్ట్ అనమాట అతను అర్బన్ థ్రిల్లర్స్కి వాటికి చాలా అడిగి చేశాడు దీనికి మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడే ఆన్ బోర్డ్కి తను వచ్చినప్పుడే తను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడే చెప్పాడు ఇది నాకు స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మీ ఇంత రస్టిక్గా ఇంత రోల్గా ఇంత ఇన్నోసెన్ ఇన్నోసెన్సీని నేను ఈ కథలో ఉన్న ఇన్నోసెన్సీని నేను నా మ్యూజిక్ త్రూ ఈ కథలో ఉన్న నిజాయితీని హానెస్టీని జనాలకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది తను నాతో అన్నమాట దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఫిల్ ఓ రోజు మటుకు మేము పండు వెన్నెల్లో మా కృష్ణమ్మ ఇసుక తిన్నెల్లో కూర్చొని సత్యా నేను సీన్ డిస్కస్ చేసుకుని ఆ పడవ మీద కూర్చొని తను బెదవాడంటే అందరూ ఎండలైన్లు అంటారు కానీరా ఈ చలికాలం ఊటీ అమ్మ మొగుళ్ళగా ఉండదు అంటాడు అన్నమాట అంటాడు నాకు ఆ స్పాట్లో నాకు ఆ డైలాగ్ సత్యా నోట్లో చేయడం కానీ బెదవాడ కుర్రాడు బెదవాడ కుర్రాడిని లోపల బెదవాడ కుర్రాడు అయిపోయాడు అంతే సత్య ఆ బెదవాడ కుర్రాడు స్లాంగ్లో మేము మాట్లాడినట్టు తను మాట్లాడుతాం విని ఒక ఆడియన్ లాగా క్లాప్స్ కొట్టేసాం మేము నేను ఇంక్లూడ్ మీ అంత పొడ్డిసర్ గారు అందరం కూడా తెగ నవ్వుకున్నాం ఆ మాట అనగానే అదే అసలు ఆ ప్రైడ్ ఆనందం మా బెజవాడ మా బెజవాడ మాట్లాడటం అది ప్రైడ్ ఉంటుంది జనరల్ అంతే కదా వాళ్ళు వాళ్ళు కలిసింది అది ఉంటుంది మీరు బెజవాడ నుంచి వచ్చారా లేదా బయటికి హైదరాబాద్ వచ్చారా బట్ చేసినంత మనకు బెజవాడ అనగానే ఫస్ట్ ఎండలు గుర్తొస్తాయి కదా ఇప్పుడు బెజవాడ్ లో షూటింగ్ అది కూడా మంచి సన్ని బెజవాడ్ లో ఎప్పుడు సమ్మరే అన్నట్టు అనుకుని కొంచెం భయపడుతూనే వెళ్ళాను కానీ బట్ బెజవాడతో లోలో పడ్డాను నేను అంటే అరవై రోజులు మేము అక్కడ షూటింగ్ చేసిన తర్వాత బెజవాడతో కనెక్షన్ ఏర్పడింది అంటే గోపాల్ చెప్పే మాటలన్నిటికీ నాకు ఓకే ఎందుకు వీళ్ళందరూ బెజవాడ బెజవాడ అని ఎందుకు అంత గొప్పగా చెప్పుకుంటారు అన్న దానిపైన నాకు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఎక్కడ కృష్ణ గారు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఆయన ఏం కావాలంటే అది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లొకేషన్స్లో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ మాత్రం గురించి చెప్పాలి కదా కదా అదేంటిది ఏ అడవులవి మూలపాడు ఫారెస్ట్ అని అక్కడ అక్కడ షూట్ చేసాం అది రోడ్డు నుంచి లోపలికి మూడు కిలోమీటర్లే కానీ లోపలంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా మూలపాడు ఫారెస్ట్ అది ఆ మూడు కిలోమీటర్లు వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది లోపలికి వెళ్ళడానికి మూడు నాలుగు కిలోమీటర్లు సార్ నాలుగు కిలోమీటర్లు వస్తుంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళే పాటికి పెయిన్ ఎక్కడ వస్తుందో కూడా తెలియదు బాడీ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మనం చేస్తుంది ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ డే నేను వెళ్ళేటప్పటికి వీళ్ళందరూ అంటే ఇంకోటి సిగ్నల్స్ ఉండవు జీరో సిగ్నల్స్ 
సో ఇక్కడ బయలుదేరాడంటే బయలుదేరాడు ఇప్పుడు వస్తే ఎవరికి తెలియదు ఓన్లీ బయలుదేరుతున్నాం అని చెప్పి చెప్పడం తప్ప ఆ మూలపాడు ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఎలా కనుక్కున్నారో తెలియదు కానీ నేను నిజంగా ఫస్ట్ దిగ్గానే గోప గోపాల్ ఎక్కడ గోపాల్ ఎక్కడ అంటే నీకు దండం గురు ఎక్కడ పట్టేవి ఈ ఫారెస్ట్ అసలు వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫర్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ దేవుడా అంటే అంత అంటే అసలు రోడ్డే ఉండదు అండ్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ మా మాకు షూట్ అప్పుడు ఇంక వెళ్ళమే ఇంక వచ్చేటప్పటికి ఆ దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాం బయట మన సినిమాలో వెరీ కీ ఎలిమెంట్ కీ సీన్ అది అది చాలా భద్రంగా దాన్ని పట్టాడు అండ్ అంతే అద్భుతంగా వచ్చింది అంటే పడ్డ ఆ శ్రమకి వాట్ ఎవర్ మేము పడ్డ వారం రోజులు ఎంతో షూట్ చేసాం అక్కడ అది క్రేజీ సీక్వెన్స్ అది రైట్ అండ్ శివగారు అంటే అందరికి ఇష్టం శివగారు ఫిలిమ్స్ లో మీకు నచ్చిన ఫిలిం ఏంటి నో నో అయ్యో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విచ్ ఫిలిం యూ మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫిలిం నాకు మిర్చి అంటే చాలా ఇష్టం మిర్చి అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఒకటి ప్రభాస్ అన్న కావచ్చు లేకపోతే ఆ డైలాగ్స్ కావచ్చు మిర్చి ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అమంగ్ ఆల్ ద శివ గారు ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ జనతా గ్యారేజ్ తారక్ అన్న వల్ల సో ఇందులో కూడా తారక్ అన్న కనిపి తారక్ గారు కనిపిస్తున్నారు ఒక పోస్టర్ లో సో సింహాద్రి పోస్టర్ అనుకుంటా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తుంది ఈ ఫిల్మ్ లో ఉన్న ఒక కామన్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే అందరూ తారక్ అన్న ఫ్యాన్స్ ఇందులో అంటే నాకు తారక్ అన్న అంటే ఆయన తారక్ అన్న ఫ్యాన్ ని గోపాల్ తారక్ అన్న ఒక రిఫరెన్స్ తనకి లైఫ్ లో ఒకటి ఉంది తను చెప్తాడు ఇప్పుడు మన కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు తారక్ అన్నకి చాలా స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ శివ సార్ రెండు సినిమా దేవరా చేస్తున్నారు సో అందరికి ఒక భైరవ కాల భైరవ మళ్ళీ తారక్ అన్న ఫ్యాన్ సో అందరం వి హ్యావ్ అ కామన్ ఎమోషన్ విత్ తారక్ అన్న సరే ఇంత మందికే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి తారక్ గారితో డెఫినెట్ గా అండ్ దేవర యూనో ఆయన ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఏంటది కాలర్ ఉంది కదా దీన్ని అంటాం కదా దీన్ని ఎగరేసుకుంటాం అనగానే దట్ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ అసలు మామూలుగా లేదు దేవర కోసం అందువరకు చెప్పగలను కానీ ఇంకా చాలా టైం ఉంది సిరీస్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ వస్తాయి మీరు ఈ డైరెక్టర్ గారికి అంటే ఈయనలో చూసింది ఏంటి ఒక ఒకటి ఏమన్నా యూనో స్పెషల్ ఎలిమెంట్ అంటారు కదా అలా ఏమన్నా ఉండిందా ఈ డైరెక్టర్ లో షార్ప్నెస్ అంటే నెక్స్ట్ కదా 10 గంటలు చెప్పినా ఇంత ఇంతకంటే ఇంతకంటే కాంబ ఇది చాలు సో మీ రోల్ కాకుండా అంటే ఇక్కడ హీరోయిన్ హీరో కంటే కెమిస్ట్రీ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడుకోనేది ఏంటి అంటే టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉండే కెమిస్ట్రీ ఇట్స్ లైక్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చిన్న టీజర్ డెఫినెట్లీ అలా చూస్తూ ఉంటాం బిజీ వర్క్స్ లో బట్ ఇంపాక్ట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది ఒక చిన్న మూమెంట్ వచ్చి పేపర్ తీసుకొచ్చి మీ దగ్గరికి అరే మనం రిలీజ్ అవుతున్నాం అంటే ఎప్పుడు అని మీ వాయిస్ లో రాగానే ముందే మీ వాయిస్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది లైక్ వాయిస్ లో కూడా ఎమోషన్స్ పలుకుతూ ఉంటాయి ఒక ఏదైతే రిలేషన్ ఇప్పటికీ పుల్యూట వన్ రిలేషన్ మాక్సిమం ఇప్పుడు అలాగే మనతో చిరస్థాయిగా ఉండిపోయేది స్నేహం ఓకే సో దాన్ని మూలక అంటే మూలకతగా తీసుకొని ఆ ఫ్రెండ్షిప్ తాలూకు దాని చుట్టూ ఉండే స్టోరీ నల్లడం అనేది ఇట్స్ అ సక్సెస్ ఫార్ములా అంటే నేను అంటుంది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలన్నీ అలా చాలా అద్భుతంగా అద్భుతాలు జరిగినవి ఫ్రెండ్షిప్ అని కానీ ఇప్పటివరకు చూసింది ఏంటి అంటే కాలేజ్ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్ కోసం ఇంకో ఫ్రెండ్ ట్యాగ్ ఆన్ చేయడం ఇట్లాంటివి చూడడం జరిగింది బట్ ఇది కొంచెం నిజంగా ఇది వేరే ఎక్కడో వెళ్తుంది టెంపో డిఫరెంట్ గా ఉందని అనిపించింది నేను ఫీల్ అయ్యేది హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అనేది ప్రపంచంలో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు న్యూక్లియర్ సైన్స్ కన్నా మ్యాథమెటిక్స్ కన్నా కూడా హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే అది వెళ్ళే కొద్దీ తీరీలు కనిపెడతానే ఉండొచ్చు దాంట్లో మీరు ఎన్ని తీరీలు కనిపెట్టి ఇంకో ఇంకో తీరీలు కనిపెట్టే ఇంకో స్పేస్ ఉంటుంది మీరు చాలా సంఘర్షణలే పడ్డట్టున్నారు అయితే ఇందాక మాకు అన్నట్టు ఏదో ఏదో ఉంది బ్యాక్ స్టోరీ మనం ఎప్పటికైనా 
మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ కాకుండా ఇంటర్వ్యూ సిరీస్ కింద ఏదన్నా పెట్టి డెఫినెట్ గా అన్ని సంఘర్షణలో ఆ పిహెచ్డి చేసిన విధానం చాలా చాలా కొత్త సీన్లు చాలా మీ సార్ అన్నట్టు ఇన్ని కాదు ఇన్ని కొత్త సీన్లు ఉంటాయి అంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఏది కాకపోయినా ఆ సీన్ అంత అద్భుతంగా ఉండడానికి కూడా సినిమా ఆడుతుంది ఈ సినిమా నేను నేను నమ్ముతున్న ఒక ఫిలాసఫీ అంటే అంత కొత్త సీన్లు రాశాడు అండ్ గోపాల్ ఇస్ డెఫినెట్లీ తను నాకు అప్పుడప్పుడు తన కథలు కూడా చెప్తా ఉంటాడు మంచి మనకి ఒక నెక్స్ట్ కొన్ని మంచి కథలు మనం చూడబోతుంది ఈ ఫిల్మ్ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కాబట్టి అండ్ ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ లైక్ మీ ఇండస్ట్రీలో సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే శివ గారు ఎవరు గుర్తొస్తారు ఫస్ట్ లిస్ట్ లో నాకు స్కూల్ నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇప్పటికే ఉన్నారు సో వీళ్ళు వాళ్ళని కాగానే అండ్ నాతో పాటు మై మేనేజర్ ఈజ్ మై క్లాస్మేట్ సిన్స్ ఎల్కేజీ సో నా ప్రోగ్రామ్ అంతా వాడే ఫాలో అవుతాడు నన్ను అదన్నీ ఆడే చూసుకోవాలి సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు మై ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ ఈజ్ మై క్లాస్మేట్ సో నా ఫ్రెండ్స్ నా పక్కనే ఉండాలి దేవర ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ ఈజ్ మై కాలేజ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు వాడు ఫుడ్ రావాలి నేను రైటర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని అప్పటి నుంచి కళ్ళ కంట ఇద్దరం అయ్యాం సో జనరల్లీ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఈ గోవాలు ఎక్కువ మా వైఫ్ కూడా కొంచెం బెర్లీ ఇంటికి రా అనే గోవాలి ఫ్రెండ్స్తో పడి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలి వలన లేకపోతే ఒక సక్సెస్ వస్తే పంచుకోవాలన్న ఒక బాధని పంచుకోవాలన్న ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అదే ఇసి మన స్పెసిఫిక్ గా ఎందుకంటే మన ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది మనకు అందరూ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్ హియర్ సార్ అన్నట్టు ఐ థింక్ నాకు కూడా నా లైఫ్ లో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా చుట్టూ నేను ఇప్పుడు రోజు వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతూ నా ఏదైనా బాధ వచ్చినది ఇది వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉన్నారు అదే చాలా గొప్ప విషయం అని నేను కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే అంతకాలం నువ్వు నీ నువ్వు తెలిసినంతగా అంటే వాళ్ళకి తెలిసినంతగా ఇంకెవరికి నువ్వు తెలుస్తావు సో వాళ్ళ దగ్గర ఓపెన్ గా ఉంటాను నా నే ఐ కెన్ బీ మై సెల్ఫ్ నేను ఏదో సడన్ గా ఏదో తిట్టాలన్నా లేకపోతే ఏదో కాపు వచ్చి మాట్లాడాలన్నా దే ఆర్ ద రైట్ పీపుల్ ఫిల్టర్ లేకుండా మాట్లాడతాను అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ కదా అండ్ సి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను గోపాల్ గా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ యూనో లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వీ బికమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం అంటే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ నో సో అలా అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే డెఫినెట్లీ గోపాల్ ఈజ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఒక లైన్ చెప్పాలంటే వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఆర్ఫెన్స్ అంటే ఎవరు లేని వాళ్ళు అన్నది మనం ఎస్టాబ్లిష్ మన సినిమా ట్రైలర్ టీజర్లో కూడా చెప్పింది ధైర్యం చెప్పేస్తాను సో వీళ్ళు బజవాడ ఒడ్డున కూర్చొని పడుకొని ఉంటాడు భద్ర వీళ్ళిద్దరు వచ్చి కోటి శివ మన కృష్ణ అనే క్యారెక్టరు లక్ష్మణ్ అని ఇద్దరు యాక్టర్స్ వచ్చి అరే భద్ర లే అంటే ఏం రా పొద్దు పొద్దున లేపుతున్నారంటే ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు రా రేపు దసరా కదా దసరా ముందు రోజు నీ పుట్టినరోజు కదా అంటాడు అంటే చూడండి దసరా ముందు రోజు నీ పుట్టినరోజు అని ఇటు ఫిక్స్ అవుతాడు భద్ర అంటాడు ఏమ్మా నా దసరా ముందు పెట్టారు ఏంటి రా ఏమో చలికి ఈ నదిలో స్నానం చేయలేకపోతున్నా అది ఉగాదికి మార్చే అంటాడు ఒక్క లైన్ లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి అంటే ఆడికి బర్త్డే ఏంటో తెలియదు దసరా ముందు రోజు ఈడు బర్త్డే ఉగాది ముందు రోజు ఆడు బర్త్డే దీపావళి ముందు రోజు మూడోడు బర్త్డే ఇది ఇలా వేసుకున్న లెక్క అది ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు సో ఇక్కడ ఏంటంటే చల్లో చేయడం ఇష్టం లేక ఉగాదికి మార్చేయమండి ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ విందో ఆడియన్స్ కూడా మంగళగిరి ప్రేక్షకులు కూడా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కింద కామెంట్ చూసాం మంగళగిరిలో కూడా షూట్ జరిగింది అది మీ నర నరాల్లో బెజవాడు ఉందని మాకు అర్థమైపోతుంది అండి మీ నర నరాల్లో ఈ సినిమా డైలాగులు ఇలా పొంగుతున్నాయని మాకు కృష్ణా నది ఎంత పొంగుతుందో మీ నుంచి కూడా ఆ డైలాగులు పొంగుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఐ రియలీ లవ్ దట్ అది కాంప్లిమెంట్ అండి అయ్యో సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మీట్ అయ్యి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వారి ఎమోషనే కాదు విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎమోషన్ కృష్ణమ్మ అంటే సో డెఫినెట్ గా ఎన్నో ఎమోషన్స్ తో కూడుకున్న కృష్ణమ్మ మీ అందరినీ పలకరించడానికి ఉప్పొంగడానికి థియేటర్ వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో వెళ్ళండి ఆ ఎమోషన్స్ తో జర్నీ చేయండి అండ్ ఫీల్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీ సమయానికి విలువనిచ్చే సినిమా అవుతుంది ఇదైతే సో చూడండి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దిస్ ఈజ్ గీ